L'emergenza ci ha dato un ritratto accelerato di quello che Sergio Rotucci e altri hanno chiamato in anni scorsi decrescita felice. I risultati di mesi di lockdown sono stati molto simili a quelli di quel paradigma se fossero stati programmati negli anni e se non fossero avvenuti come invece è capitato improvvisamente e drammaticamente. Proviamo a leggere qualche dato tratto da esempi di... relativi a vari settori. Per esempio, nel settore dell'ambiente c'è stato il crollo del mercato degli idrocarburi, la riduzione del 40% delle polveri sottili su scala mondiale, la riduzione dei voli e quindi dello smog su scala internazionale, tant'è che in una città come Delhi, tra le più inquinate del mondo, ha fatto notizia il fatto che dopo 100 anni si è potuto finalmente vedere l'ottananza di Malaya. Il pianeta ha riposato e respirato in, in questi mesi. Nel settore dei consumi ci sono state scelte più intelligenti e capillari, l'abbandono dei mercati del futile e del frivolo, il privilegiare gli acquisti sotto casa. Leggiamo per esempio da Fonte Repubblica che a fronte di più acquisti tra freschi e congelati la quantità di genere alimentare non sprecata nei mesi del 2020 è stata del 25% in più rispetto al 2019. Da fonte Waste Watcher, un rapporto di febbraio, si legge che per 6 italiani su 10 nulla è finito nella pattumiera. Dal punto di vista della politica economica nazionale, eh, nel settore scuola, per esempio, le regioni hanno stanziato fondi per l'acquisto di devices e strumenti tecnologici per gli allievi con divario digitale e, anche se non ha fatto risorte, sono almeno emerse e sono oggetto del tavolo di discussione di questi giorni due criticità storiche della scuola italiana, quali il deficit di edifici e quindi di spazi e il deficit di organici docenti e quindi finalmente si discute di ciò che è veramente strutturale per la scuola italiana. Per quanto riguarda la sanità, eh, sono state assunti migliaia di infermieri e medici, ovviamente per contrastare l'emergenza nei mesi peggiori, e eh, tuttavia queste erano persone che aspettavano da anni nelle graduatorie dei loro concorsi. E si è cominciato a capire che le sforbiciate delle politiche degli ultimi vent'anni nel settore della sanità eh, lasciano soltanto impreparato un paese nei confronti di emergenze come questa. Nel settore invece dell'economia nazionale, eh, uno studio ha mostrato che eh, solo il 16% della perdita di liquidità dovuta al lockdown ha interessato le tradizionali categorie più deboli, cioè i dipendenti, coloro che hanno reddito fisso, i pensionati. Eh, questi non sono stati più di tanto toccati dalla perdita di liquidità poiché hanno avuto i loro eh, introiti non minacciati e hanno potuto addirittura risparmiare per la sospensione dei rati e dei mutui. Di conseguenza c'è stata una sorta di redistribuzione delle ricchezze nei confronti delle categorie tradizionalmente più deboli. Infine, eh, nel settore della eh, politica economica europea è notizia di questi giorni che l'Europa ha stanziato 500 miliardi di euro, di cui 127 solo per l'Italia, per far fronte alla gravissima crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. E oltre a essere una notizia storica è anche una riflessione importante perché è un parziale e timido ma comunque esistente inizio di un eh, nuovo tipo di politica vicino a quelle keynesiane eh, che sono le politiche che hanno salvato gli Stati Uniti dalla crisi del 29 a suo tempo e c'è finalmente un parziale timido abbandono del mito monetarista del Parigi di bilancio. Insomma, l'emergenza eh, ci ha mostrato, noi davanti alla finestra, le strutture di un capitalismo senza freni e eh, ci ha mostrato quello che dovrebbe fare una buona politica. Auguriamoci allora di non dover aspettare un altro dramma, un'altra emergenza per trasformare una crisi in opportunità.